In crescita l'occupazione dei reparti ospedalieri per i casi di Covid-19. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 6,2%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all'8,1%. Sale anche l'incidenza settimanale mentre resta stabile l'indice di trasmissibilità R con T. L'incidenza settimanale a livello nazionale è 125 per 100.000 abitanti contro 98 della scorsa settimana. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Swatini. Gli scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B11529. Nel frattempo si segue la strada della massima precauzione. In forte aumento c'è il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Hanno superato quota 5 milioni le terze dosi, secondo i dati del governo. Sono in totale 5 milioni e 95 mila 717, tra dosi aggiuntiva alla platea dei fragili e il booster per chi ha fatto la seconda dose da più di sei mesi. Ieri un record con oltre 250.000. Anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno effettuare la vaccinazione anti-covid fortemente consigliata da pediatri e da autorità sanitarie. È infatti arrivato l'atteso via libera dell'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, cui seguirà la prossima settimana e forse già il primo dicembre il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Le farmacie saranno disponibili ad effettuare le vaccinazioni anche sui bambini. I farmacisti si dicono pronti a collaborare anche a questa fase della campagna vaccinale in atto.